ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാചകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന വീടന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്ക് പിറന്നു വീണവരാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിപ്പിച്ചു എന്ന് അന്നൂറെന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തോട് വിസ്ഡം യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദിച്ച പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണം പിടിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ വലത്തെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണം പിടിക്കുക ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വലത്തെ കയ്യിലെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തെ കൈ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നോക്കുക അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്നു ഈ സെക്കൻഡുകളിൽ നിന്ന് എത്ര സെക്കൻഡ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ വലത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എണ്ണം പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് മാർക്കും ഇടാം രണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ വലത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എണ്ണം പിടിക്കാം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എണ്ണം പിടിക്കാം താങ്കൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അർത്ഥസഹിതം ഒരു തവണ വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാല് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളുടെ എങ്കിലും അർത്ഥം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈവക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും വയറ്റത്തേക്ക് കൈവക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും കൈപ്പുക്കിളിന്റെ താഴെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ എന്നും ഓതുന്ന ഇതാജാനസുറുല്ലാഹി വൽഫത്തഹിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് ഇടുക ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും വാട്സാപ്പിൽ നിന്നും നിരവധി വിജ്ഞാനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിരന്തരമായ പഠനം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിരന്തരം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന ശേഖരണം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മാർക്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക ആറ് അള്ളാഹു തന്ന ഓർമ്മശക്തി അവന്റെ ഗ്രന്ഥം മനപ്പാഠമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനപ്പാഠമാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഏഴ് നിരവധി ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷയുണ്ടോ ആ പരിഭാഷ ചില പിന്നെ പ്രതീകങ്ങളായി മാത്രം നിൽക്കാതെ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇനി എട്ട് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരം പഠന സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ ഒമ്പത് ആ കാര്യം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഇന്ന വചനം കൊണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാനിലെ ഇന്ന വചനം കേട്ടതോടുകൂടെ ആ വിഷയം ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് പറയാവുന്ന വിധം ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുർആാനിക വചനം നമ്മുടെ മീകൾ നനച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസകൾക്ക് മുന്നിൽ ചില വാർത്തകൾക്ക് മുന്നിൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന സിനിമ നടിയുടെ വരികൾക്കൊപ്പം കരഞ്ഞവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുർആാനിക വചനം ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറി നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന സന്ദേശം ലോകത്തോട് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിരന്തരമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇടത്തെ കയ്യിലും വലത്തെ കയ്യിലുമുള്ള വലത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പ്ലസ് മാർക്കിനെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് മൈനസ് മാർക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുന്നവരായിരിക്കും മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്തേ കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു മജാലിൽ ഖുർആൻ അറബിയ കൽബി അള്ളാഹുവെ ഖുർആാനിന് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരിക്കൽ പോലും ചെല്ലാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവരായിരിക്കും മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം അല്ലെ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഭാര്യ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം അവൾ തളർന്നു വീണപ്പോൾ അവളെയും കൊണ്ട് കുതിച്ചു പായുന്ന ആംബുലൻസിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മനസ്സ് അതാണ് ആത്മാർത്ഥ
നമ്മൾ വട്ടപൂജത്തിലേക്കോ പൂജത്തിന്റെ ഇമിപ്പുറത്ത് മീനസിലേക്കോ പോകാനുള്ള കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനനായ കുഞ്ഞുമോഹൻ മദനി പറപ്പൂരിന്റെ പരിഭാഷ എടുത്താൽ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആയത്തുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അത് പോരാ എനിക്ക് വാക്കർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ പറപ്പൂർ ഉസ്താദിന്റെ പരിഭാഷ മെല്ലങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് അമാനിമോലയുടെ പരിഭാഷ എടുക്കാം ആ പരിഭാഷ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അന്തരായവർക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായി അതിന്റെ ഓഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോരാ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണോ ഖുറാൻ അബീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂളുകൾ അത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് നമ്മൾ കടകളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മുടേതായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുകളാണ് കഴിയുന്നില്ല ഷോപ്പടച്ച് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ഏറെ വൈകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നിടത്താണ് തീർച്ചയായും അന്നൂറെന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നത് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആർക്കും എപ്പോഴും പഠിക്കാവുന്ന വിധം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സിലബസ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം മുതൽ അവസാനത്തെ അക്ഷരം വരെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വ്യവസ്ഥാപിതമായി കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭം ഒരു പക്ഷേ ഈ പഠന സംരംഭം ഇത് ഇൻഷാല്ല ഡിസംബർ പതിനാലോടു കൂടെ സമൂഹത്തിന് കൈമാറുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടു മാസം ഇന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടു മാസം രജിസ്ട്രേഷൻ പിരീഡായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുന്ന ഒരു പരിഭാഷ പോലും ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ കുടുംബ വീടുകളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ആശയ പ്രകാശനത്തിന്റെ പദ്ധതിയായി രണ്ടു മാസം ഇതിന് സമയം അനുവദിച്ചത് ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മളെ പേരും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാനല്ല ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് എത്രയാളെ സാധിക്കും എത്ര വ്യക്തികളെ ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഞാൻ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന എന്റെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലുള്ള എന്റെ കോവർ കേസായ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എത്ര പേരെ എനിക്കിതിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേ